Dear students, in this video, we will be discussing the third module of uh, Electrodynamics Paper 2. And in the last class, we will discuss about uh, the general one-dimensional wave equation and uh, waves propagating in a structured string. And in this video, we will be discussing a particular kind of waves, which is called sinusoidal waves, which we are almost familiar with. So, we will be discussing the propagation of sinusoidal waves in one dimension. Okay. So, last class, we will waves in a particular way. We will wave can be represented as a function, uh, which is called a wave function. Uh, f of z, comma t equal to g of z minus v t. Okay. For space and time coordinate, we will have a special combination. And that is z minus v t is a special combination. Function item okay, so our G in the function we use the shape of shape function, okay, shape function, okay, about shape function cosine along sine I took okay, I'm waves on sinusoidal waves, sine along cosine, randile sine waves number, okay, sinusoidal waves, sine and cosine number of phase factor in the okay. So sin theta to theta, then we will pi by 2 add it in, that becomes uh, cos theta. Okay. That is why we will do sin and cos interchange. Okay. So, this is the sinusoidal waves. Okay. Now, this is a general form. Okay. So, that is A into cos. This is the shape of the wave uh, times k z minus v t plus delta. So, we terminology. Okay? We have the meaning of the variables. So, we graph. There is a sinusoidal wave which is propagating in z direction. Okay? This is z direction which is moving with the velocity v. And the first, the y axis will be recording the uh, the amplitude of the wave function okay f of z uh, comma zero so uh, most of the things are familiar are familiar to you uh, first or variable paraya. first a in the okay uh, shape in a moon in the ear constant that represents the amplitude of the wave and then amplitude in the area amplitude in the maximum displacement from the mean position rather than the baseline e baseline in the Alangil baseline alangil mean position nore. Okay, out in the wave and down a maximum displacement. Okay, the point maximum displacement tonicuma triano or maximum displacement of the amplitude. Okay, now argument of the cosine function. The argument is the bracket will the complete quantities k z minus v t plus delta in the three quantity. That is called the phase of the wave. Okay, that is called the phase of the wave. The other part is delta. Delta is called the phase constant. Okay, uh, phase constant is what I mean. All of the wave initial time will be at the delay in the in the lada. No need to say that. Just say. If phase constant value to zero, that is two pi value. All values are selected. Yeah. Any in the case, if z equal to v t plus delta by k. That is the E equation. Is that Vt minus delta by k would occur. And the Vt cancel the one. Minus delta by k would occur. Uh, the denominator k would cancel the one. Minus delta would Minus delta plus delta. That becomes overall phase becomes zero. Phase is zero. <coughs> that phase is zero. That point is zero. That point is that is called the central maximum. Okay. Phase zero on the point is z equal to Vt minus delta by k. Okay. Vt minus uh, delta by k. So itrem on delta by k. Okay. Now if delta is zero, uh, delta zero on the same way. Itrem is central maximum. Is this is zero at time t equal to zero. So, 
uh, if delta is zero central maximum pass the origin at time t equal to zero so, delta zero uh, is central maximum uh, origin node pass same at time t equal to zero okay now uh, delta by k is the distance by which the central maximum is delayed so delta by k no matter it is the delay okay. central maximum original in a delay j in the middle central uh, delta by k mean j in the now wavelength is normal on career for a phase of the random points on the uh, distance on a wavelength uh, other one a time period time period is normal in a low cycle completely time under time or face is throwing it our face is the net time okay now <coughs> Wave number is related to wavelength as k equal to 2 pi by lambda. Okay, 2 pi by lambda on wavelength. Time period is the same as the same as the distance as the same as the distance as the same 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 uh, time period on and the only way something can add to some way on the number of the only way the length of two that is lambda divided by velocity so that is equal to 2 pi lambda nana 2 pi by sorry uh, yeah lambda nana 2 pi by k 2 pi by kv equal to time period the frequency number 1 by t that is, is the uh, number of oscillation per unit time or unit time level number of oscillations on a frequency E 1 by t, t is no number 2 pi by kv ana. so frequency will be the inverse of this that is kv by 2 pi and uh, k by 2 pi and 1 by lambda ana. so nu equal to v by lambda this left hand side is nu frequency ana. right hand side is velocity by lambda ana. okay velocity equal to uh, frequency into lambda nu okay now we can define another quantity which is called the angular velocity that is equal to 2 pi times the linear velocity okay so 2 pi into nu normal nu is equal to kv by 2 pi so kv by 2 pi so omega equal to kv so we will add the wave equation f of z comma t in terms of the uh, angular velocity okay so k into z minus vt e bracket expand here so you will get k z minus k v t so k v is omega ana. so the material so a cos k z minus omega t plus phi uh, sorry phi ala delta delta is the phase constant okay now this represents a wave which is traveling in the uh, traveling in the uh, forward direction along the right leg Okay. Now uh, we can uh, write down a wave which is traveling to the left as z minus vt z plus vt wave traveling to the left arrow. plus change z minus vt sorry vt in the sign and martin. Above we did a sign martin, uh, it would omega a sign martin. Uh, so, uh, for a wave which is traveling to the left side, it will be kz plus omega t. Plus uh, delta and under the Paksha the number of the central maximum delay, uh, if it a pose or a deal with them and it would a delay a comment it for left side like you know some other delay on a killer opposite sign would come. Okay, so that's the end of the day. We will have to change the sign martin that is equal to uh, for a wave which is traveling in the left side. So that is represented by the wave function a cos kz omega t minus delta mu. Okay, then we will have to cos minus theta that is equal to cos theta. Alla. So this uh, left side like a move in the wave. Uh, a cos e argument of minus sign so you will get minus kz minus omega t plus delta okay this also represents a wave equation of 8 also represents a wave which is traveling to the left side 
അല്ലേ കാര്യം മൈന കോസ് മൈനസ് തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ കോസ് തീറ്റ ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ സെവനും ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റും ഈക്വലാണ് പക്ഷേ വെൻ യു കമ്പയർ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റ് വിത്ത് ഇക്വേഷൻ സിക്സ് ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റും സിക്സും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് മൈനസ് ഒമേ കാട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ഒമേ കാട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ വ്യത്യാസം ഇത് മൈനസ് കേസിലാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് കേസിലാണ് ഓക്കെ സോ ഒരു റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവും തമ്മിൽ കെയുടെ സൈനിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി കുഡ് സിംപ്ലി സ്വിച്ച് ദ സൈൻ ഓഫ് കെ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ വേവ് വിത്ത് എ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് സെയിം വേവ് ലൈൻ വിച്ച് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അത് ഒരേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഫ്രീക്വൻസിയും വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കെയുടെ സൈന് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആക്കാം അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്കുള്ള പോകുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ് അതേപോലത്തെ വേവ് തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നോ വി ഹാവ് യൂസിങ് എ കോംപ്ലക്സ് നോട്ടേഷൻ ഫോർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് നോട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഓയിലസ് ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ഈ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം നമുക്കുള്ളത് എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് കോമ ടി ഇക്വൽ ടു എന്താണുള്ളത് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് കോസ് കെയ്സ് കെയ്സ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഇസെഡ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിയൽ പാർട്ടാണ് ഈ എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് കോമ ടി ഇപ്പം നോക്കാം ഈ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് ശരിയാണോ നോക്കാം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് എ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ഉണ്ട് എ കോമൺ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കോസ് തീറ്റ എഴുതണം കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇത്രയും മാർഗമുണ്ട് കെ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഐ എ ഇൻ ടൈംസ് എ ഇൻ ടു സൈൻ കെ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് ഐ ഉള്ളതൊക്കെ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞു റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ കോസ് കെ ഇസ് എഡ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എഫ് ഓ ഇസെഡ് കോമ ടി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ എഫ് ഓ ഇസെഡ് കോമ ടി ആസ് എ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദീസ് കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് എപ്പോഴും എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിന് പകരം ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ടിൽഡ ഇതിന് ടിൽഡ എന്നാണ് പറയുക മേലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ടിൽഡ സെറ്റ് കോമ ടി ഇക്വൽ ടു എ ടിൽഡ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ മറ്റ് നേരത്തെ എഴുതിയ സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിന് പകരം ഒരു ചെറിയൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ അല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ കെ ഇസ് എറ്റ് മൈനസ് ഒമേ കാർ ടി ഇൻറ്റു ഈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ടേമാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് എയുടെ കൂടെ എഴുതി എ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ എഴുതി ഈ എ ഇ റേസ് ടു ഐ ഡെൽറ്റ ഞാനൊരു കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതി എ ടിൽഡ ആയിട്ട് എഴുതി സോ എഫ് ടിൽഡ ഇസ് എറ്റ് കോമ ടി ഇക്വൽ ടു എ ടിൽഡ ഇ റേസ് ടു ഐ കെ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഫ് ടെൻ ഡാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റിയൽ പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓ ഇസെഡ് കോമ ടി കിട്ടും So, we will be using this notation for the derivation. That is the complex wave function. Uh, How do we learn this complex wave function? Thank you.